皆さんは UFO や宇宙人を信じますか僕たちの住む地球よりはるかに広い宇宙には未知数の世界が広がっていると言われていますそんな私たちの知らない世界をこっそり極秘で研究が行われていると言われている世界で最も厳重に機密にされた場所がここアメリカにあるとのことで今回は実際に訪れてみてその実態を確かめてみたいなと思います。はい、皆さん、ワッツァーパッパー翔太でございます。現在はですね、アメリカ・ネバタ州ラスベガスに来ております。都市伝説なんですけど、このネバタ州の砂漠のどこかにですね、えー、アメリカが最も機密にしている場所、エリア51というね、地球外生命体が研究されている場所があると噂があるんで、まあ、今回は実際にたどり着けるかわからないんですけど、その実態について見てみたいなと思います。あここね、あのラスベガスに2週間ほど滞在したんですけど、エアンビアンビーのホストとかも UFO 見たことあるしかも動画で撮ってたんでなんかほんまなんかラスベガスのこの付近では UFO とか地球外生命体あの宇宙人の目撃情報が多発してるっていうことで、まあ、実際どうなのかっていうのをね今回見に行きたいなと思いますもしかしたら道中にですね UFO ピュー飛んでるかもしれないですバモナ情報によるとですねエリア51は地図にもなくてそこに行くためのルートもないとであのそのエリア51に侵入する者がおれば問答無用で射殺されたりするみたいですでその基地周辺にはですね米軍兵士が常にあの監視しててなんか怪しげな車とか怪しげな人がおったらもう尾行されたりもするみたいですいやそんな話聞くとかなり緊張するんですけどもともと僕は宇宙人とか UFO をこの目で実際に見ない限り信じないタイプの人間なんですけどこれだけラスベガス滞在中に現地の人がですねガチやってショーターっていう話をするんでいや楽しシビでもあるし緊張もかなりしてるっていう今現状ですねはい皆さんラスベガスからちょこっと出ただけやのにあんな大都会からこんな何もない平地へと一変するというでエイヤ51とはそもそも何なのかというとですね、まあ、1951年にですね、まあ、核実験が行われてたみたいなんですけどアメリカ政府はですねそれを公にしたくないっていうことでその場所をですねエリアと番号で呼ぶようになってエリア51と名付けられたのが、まあ、有力みたいなんですけど、まあ、その核実験と UFO 宇宙人が何でそんなに結びついてるのかっていうとですねさまざ、あ、まな説があって、まあ、一説によるとですね、まあ、1947年にですね UFO 墜落事件ロズウェル事件っていうのがあったみたいでそのロズウェルっていう場所の牧場からですね、えー、空飛ぶ円盤が回収されたとアメリカ政府はですね正式にですよ公表したみたいなんですけど急遽ですねそれを修正してですね、えー、気象観測用の気球が回収されたと、えー、訂正したみたいでその時はね誰もがですねいやそれは強引すぎるやろ空飛ぶ円盤あの回収されたと正式に公表したやんってね誰もが言ったみたいなんですけどまあそれはですねなんか密かにその空飛ぶ円盤をですねエリア51に運び込まれて研究されてるというねあの噂が飛び交ったみたいででその他にもですね、えー、1989年にですね元送迎のね男性がですねそのロズウェル基地っていうところで異星人の死体解剖が行われているというね、えー、ことをですね証言してその噂が飛び交ってでもうあのエリア51ではもうあの宇宙人とか、えー、UFO 空飛ぶ円盤がですね研究されてるっていう説があの飛び回ったみたいです。はい、ということで皆さん、道中エリア51エイリアンセンターというところ着きました。まあ、あのこのね、街の付近ではですね、えっと、エイリアンの説とかがね、あるということで、エイリアンのお店とか、レストランとか、バーとかがね、ポツンポツンとあるって感じですかね。まあ、今回の動画、ボツになる可能性も大なんで、ちょっと中もちょっと見てみますか、どんな感じか。はい、店の中はこんな感じですね。数多くのエイリアングッズ、UFO グッズがですね、ずらっと T シャツ、飯屋もそうやし、靴下もそうやし、バッグとかもね、並んでます。いやすごいね、ここほんま何もないところなのに、このね、エリア51の宇宙人 UFO 説だけで、ものすごい観光客がね、何もないところに来るというね、すごいね、やっぱアメリカ人、こういうのね、お金に換える技術。はい、はい、皆さん、現在、道中たどり着いたのが、ゴーストタウン化した。
、えー、町でございます向こうがですね聞いた話によると市役所でここが銀行で,でここがですね元スクールということで、まあ、1800年代にですねこの辺はですね鉱山地帯として発見されてみたいで、まあ、その後ゴールドラッシュ時代が来てですね、えー、各地からですね一発千金狙ってこの地帯にですね鉱山作業しにね来られてたみたいでであの衰退とともにですねこんな感じで、えー、ゴーストタウン化した、えー、町がですねこのエリア至るところに、まあ、ポツンポツンとね、えー、距離は離れてるんですけど小さい規模であるっていう感じです。でまあ、聞いた話によるとエリア51はですね面積約155平方キロメートルということで東京ドーム約3200個分の土地らしいですでなんでそんな広大な土地が必要なのかというとですねなんか米軍の空軍基地があるみたいで,でそこでですね飛行実験とかするためにはもう広大な土地が必要ということでこんなね何もないね広大なところにこのエリア51っていうのは存在してるみたいですすごくないですかこの領土この領土アメリカが手に入れる前まではメキシコの領土やってその前もスペインその前はネイティブアメリカンの領土やったってことででまあアメリカがねあのー、メキシコに勝ってからで掘ったれと思って掘ったら金が出てきたよっしゃゴールドラッシュやみたいな。運良すぎませんこのねゴールドラッシュのおかげでこの今のアメリカはあるとは言われてるみたいなんですけどもしかしたらそれメキシコやったかもしれんしもしかしたらそれが、えー、スペインやったかもしれんしネイティブアメリカンやったかもしれんどんだけ神人への世界やねん車を走らせているととある小さな町を発見したのでエリア51のことについて聞き込みしてみようかなと思います。はい皆さん今やってきたのがですねちっちゃいローカルのなんかバーみたいなところでまあ、ちょっとここでですね聞き込み調査したいなと思いますということでゼロアルコホールのビールをちょっといただきましていろんな人にねローカルの人にほんまに UFO はいるのかっていうのね聞いてみたいなと思いますああノンアルでもうまいチェス Hey I have a one question bro Come Where you from bro Mexico Mexico So you live here a long time or no? Yeah, I'm live here for 12 years. 12 years. Have you seen the UFO before? Well, not not really. I but I see a couple strange things sometimes in the in the sky. But around here you can see a lot of stuff. It's planes, drones, and then... drones. What kind of drone is that? It's like big drones big or small ones? No, they're big. Big drones. Oh, big. <laughs> so do you believe in the UFO here? Yes, I believe in it because we got some. Ah, you got some. You saw. I think so. I think so. I believe it. Yeah. We see a lot of lights over here in the desert. Lights Light? in the lights in the in the sky. Okay. See, so so uh, you can tell about the the velocity they yeah. have. You know the speed. They are not like um, helicopters. You know or drums. You know. Okay. You can tell that they are something special. You know. Something special. See, yeah, like you. like you know like like a spaceship. You know to be in concrete. You no, know, with you honest. What kind of movement? It's like a like airplanes or like. No. They're moving no like a there's no, no there's no noise. There's no noise. No noise. <laughs> you can see only the lights. Only so light you can tell you can they see. are high high speed, you know. Like like, <laughs> <laughs> you, know, like see, you can see. You see it's like that, you know. Uh, it's at night or daytime? No. Uh, most most of the part that we see the stuff is in the night. In the night. See night that you can tell, you know, because in the in the day mm -hmm. we can saw like, we can see, you know, like a like a mirror in the sky, like a shiny things, you know. Okay, okay. But you you're not sure what it is. All right. But in the night you can see the lights. Yeah. Different lights, different okay. different movement, <laughs> different colors, you know. Everything is is different, you know. So you know where's the entrance area 51? Go that way. See, yeah, you have to go north. Okay. Yeah, you have to go north. はい、皆さんやっぱりですねラスベガスで聞くよりこのエリア51付近の地元の人に聞く方が UFO とか未確認物体を見たっていう人の確率がグーンと上がる感じですねまあ彼らもですね、えー、UFO とは断定できないんですけどもうものすごい今まで見たことないような動きするようなやつとか見たと、まあ、あれは UFO じゃないんかなってそんな感じらしいんですけどまあですねそれまではですね、えー、このねエリア51で宇宙人とか UFO の研究がされてるっていうのは噂でしかしかなかったみたいなんですけどとある人物が証言することによって噂から確信へと移行するみたいです
その人物こそボブさんっていう人なんですけど、まあ、ボブさんはですねもともとアメリカ軍の極秘プロジェクトに関わってた人物で元国立研究所で働いてて米軍にスカウトを受けて、まあ、研究内容を明かされないままエリア51に連れてこられてでそのねボブさんが働いてたところはエリア51の S4 っていう場所みたいで、まあ、そこはですね超厳重な、えー、警備みたいでトイレに行く時でさえ兵士と共に行かないといけないというねもう超ガッチガチの場所やったみたいなんですけど、まあ、そこでですねボブさんはですね空飛ぶ円盤を見たと証言しているみたいですしかもですねその空飛ぶ円盤はですね9基あってですね当時の、えー、科学技術では考えられない、えー、仕組みでですね空飛ぶ円盤を飛ばしていたとまあそのねあの科学技術はですね、えー、115番目の原子なんか重力波っていうやつみたいなんですけど、まあ、2016年にですね、えー、と重力波っていうのはですね正式に解明されたみたいなんですけど当時1989年代からもうその技術はですねエリア51にあったとボブさんは証言してるみたいです皆さんすごくないですか2016年の約30年前からこの地球にはですね実はそういう技術科学技術があったと現在2023年なんですけどもしかしたらそのボブさんの証言によると2050年2060年の科学技術がも,うもしかしたらエリア51にあるんじゃないかと、まあ、そういったね噂とかもあるんですけど、まあ、あのボブさんがですね、えー、証言したのにはですね他にもなんかあの UFO が墜落してその墜落した UFO に乗ってた宇宙人の資料を見せられたりとかねさまざ、あ、まな証言をしてらっしゃるんですけど、まあ、そもそもボブさんがそんな極秘プロジェクトに関わっているのになんでそんな証言をしだしたのかというとそのボブさんが働いてたエリア51の S4 というところはもうかなりの激務でしかももう警備とかセキュリティもガチガチやったんでもうストレスがめちゃめちゃあったみたいで妻とかですね親友とかにそのプロジェクトとかその話をしたみたいでそれがですね上層部にバレてボブさんはですねクビになって職を失ったみたいなんですけどその後ですねボブさんはメディアとかにあの出演してそのねあのエリア51では地球外生命体の研究がされると暴露したみたいなんですけど。まあ、それによって、えー、全世界もう衝撃が走ったんですけど、まあ、その後ですねボブさんはですねかなり奇妙な出来事に遭いますそれはですね彼の出世記録彼の大学の卒業の記録あと研究所の在籍記録がですね抹消されたみたいで彼は学歴訴訟のレッテルを貼られるようになったみたいですその影響によってですね彼の証言したことは全て嘘だと言われるようになったみたいで、まあ、それがですねもしかしたら政府からの圧力なのかそれともボブさんはただのほら吹きだったのかっていうのは解明されてないみたいなんですけど、まあ、エリア51で行われてる宇宙開発あと地球外生命体のことについて政府側はですね表舞台に出したくないと捉える人たちもいるみたいです。まあ、現在ですね彼は政府監視下のもとひっそりとどこかに暮らしてると言われてるんですけど皆さん怖いですよもう2023年現在もしかしたらエリア51では2050年60 10年の科学技術があるかもしれないということですいやー未知の世界でございますでそんなにですねエリア51の存在をですね否定してた、まあ、政府なんですけど2013年にですね正式にエリア51は存在すると発表したみたいで,でエリア51では米空軍の、えー、飛行実験が行われてると発表したみたいで,でなんでそんなに長い年月否定し続けたのか。普通に米空軍の飛行実験場であれば長い年月隠す必要なんであるのと疑う声も数多くあったみたいでで、まあ、絶対そのエリア51では何か怪しいこと、えー、僕らが知らないことが行われてるぞという人たちが、えー、数多くいるみたいですいやもうやばいわもう今回運転し始めてラスベガスからもう6時間7時間経ってもう砂漠しかない。いやーほんまにエリア51あるのかまああのね昨日話した兄ちゃんからはこのねハイウェイ375って書いてあるとここれをまっすぐ行ったところに、えー、あるって話なんで、まあ、この先ちょっと行ってみたいなと思うんですけどいやーもう広大すぎるわ
はいということで皆さん現在たどり着いたのがエリア51に最も近い最後のタウンということで、まあ、ここにはですねバーレストランとかがあって、まあ、ここですねちょっと聞き込み調査して、まあ、エリア51どこにあるのか、まあ、道がですねかなり入り組んでるみたいでも地図とかにもないみたいなんでどうやって行けるのかっていうのはわからないんですけど、まあ、とりあえず中に入ってねちょっと聞いてみたいなと思います。Have you seen like a UFO or something before around here? Yeah. Ah, yeah? We do, yeah. Really? Yeah, I know it's a real thing. Is that UFO? I mean, it's something. I've never seen anything that looked like that. Like that, but yeah. I've seen really weird stuff, yeah. Yeah? Oh, yeah. Uh, did you see the area or no? <laughs> Not yet. No, I've never seen anything like that. But, but UFO, something weird things flying around. Yeah. Wow. Yeah. And it happens to everybody if you've lived here long enough, you'll get stuff on camera. Whatever it is, it's really small stuff. Okay. Is so like when I see stuff lying around, I mean, it's not like a big spacecraft. It's like a little, like something that's small, but acts like it's a drone. Right. It's really tiny. So、it? do you believe, you know, Area 51, they are doing something? I don't know. <laughs> I don't know what they're doing, but yeah, I think they definitely try to do some stuff. Some stuff. I don't know. はいといととうことで皆さん大体のですねエントランス入る道は分かったんですけど、まあ、ちょっととりあえず行ってみないと分からないんであの教えてくれた方向向かって行ってみますかんで、まあ、ガソリンがですねもう半分切ってるんでちょっと怖いですねなんかガソリンスタンドの距離がですねこの辺160マイルあるんでもう常にガソリンスタンドを見たらもうずっと常に入れとくべきだと思います。でまあですね、あのさっきあのレイチェルであのお姉ちゃんと喋ってた時にですね、まあ、言ってたんですけど、まあ、このエリア51にはですねこの道中の道になんかセンサーみたいなのがあってもう誰が入ってきたのかっていうのはすぐ分かるみたいですそういう怪しげな車とかおったら尾行されたり警備されたりするみたいなんですけど、まあ、今のところそういったなんか。怪しそうな怪しそうって僕が怪しいんですよね、えー、警備みたいな車はいないですけどもうちょっと行ったらそういうのにもなんか尾行されたりするのかもしれないです皆さん、えー、急遽、えー、動画回してるんですけど、えー、監視されてます、えー、かなり遠いところからこっち見られてますやっぱり警備されてますわあそこ見えますかねこのレンズやったら見えへんかもしれんけど車が見えますねあそこから多分監視されてますねすげえなはい皆さんなんかゲートみたいなの見えてきましたあれか多分これやなはいということで皆さんやってまいりましたここがですね世界で最も機密にされているエリア51のエントランスでございますすごくないですかまあ、こんな感じですねゲートは開いてるんですけどこのストップのゲートを越えると問答無用で射殺されると言われておるここに入った瞬間ですねもうここにねいくつもカメラがあるんです12345ここから数えるだけで5台のカメラがあるんですけど5台のカメラが一斉に僕の方を向いたとでもう一つだけですねなんかあの防衛みたいなカメラがあってそれはですね多分めちゃめちゃ遠くまであの撮影できるんじゃないかなっていうカメラもあったりですであのこのねエントランスはですねずっとねこの沿いにあるんですけどエントランスの横にはですね有刺鉄線が引かれててもう入れないという感じででこっち側にはですね一つめちゃめちゃ遠いところにですね車がポツンとあるんです僕が多分思うのはその中にスナイパーが乗っててもし僕が悪いことしようでもあればもうスナイパーでパーンと撃たれるみたいなもうそんな感じでかなりですね今あのスナイパーが遠くから見てるのにもかかわらず撮影してるんで気まずい状態なんですけどいやーついにやってまいりましたこの一線を越えるともう宇宙開発宇宙研究が行われてると噂があるエリア51でございますでこのねゲートもですねかなり人里離れたところにあって人里離れたじゃないですね人里めっちゃ離れた離れた離れた離れた場所にある感じでこのゲートを越えてもさらに人里離れたところもっともっと遠くにその研究所とかはあると言われてるみたいでいやーついに来ましたよということでまあ一回ねこのねあのエリア51のゲート入ってみたらどうなるのかっていうのをねチェックしてみたいなと思いますもうそんな勇気僕にはないというねもうビビって無理絶対無理怖エリア51
ムエリア51一体何隠してるんですかここに宇宙研究宇宙人おるのか何してんねやほんまこの中で気になりません皆さんめっちゃ気になる入って確かめたいはいということでまあエリア51までやってきたんでまあここで今日何も食ってないんでちょっと飯でもね食おうかなと思いますこのゲートを眺めながらで面白い話なんですけどこのエリア51の上空はですね軍用の空港機も飛ぶことができないということでいやほんまもう一体何が眠ってるのかわからないですよまあ他にもですね元ねあのエリア51で働いてたっていう男性がですねネバタ州のラジオに電話した時の会話があったりみたいなまあその時の会話もえぐいです皆さんどうぞ。Okay, well, what we're thinking of as, as aliens are they're,、uh, they're, they're extra dimensional beings that an earlier precursor of the、um, space program made contact with.、Uh, they, they are not what they claim to be.、Uh, they have infiltrated a lot of.、Uh, uh, A lot of aspects of, of, of the military establishment, particularly the Area 51. いやほんまですねエリア51で一体何が行われてるのかっていうのはほんま疑問ばっかりもう戦闘機とかね兵器以外にももっとやばいものをね隠してるのだっていうね噂とかもねあったりまああのエリア51はですね米政府が実施していた空港監視活動の実験場だと言われてるみたいなんですけどまあそのうちですね U2 と呼ばれる活動ではまあ冷戦時代にですね旧ソ連を含むあの世界各地を監視してたとんでも言われてるみたいですやばくないですかでまあ現在はですね極秘プロジェクトが行われているっていう噂がありまあエリア51ではですね月や火星にテレポートする研究がねされているとかねいう噂があったりあアメリカのね NASA では2030年代にまあ有人火星飛行を目指しその後まあ数十年かけてあの火星へ移住していくっていう計画があるという説もあってまあアメリカはねあの火星を植民地にしようという狙いがあるとも言われてるみたいですまあそんな感じでちょっといただきます、えー、何でしたっけこれとんごつラーメンですはいエリア51ご苦労さん美味しいですわまあほんでねあの違った噂もありますこれもね噂なんですけどこのエリア51はですねもうあの主要のねあのこと作業とか研究はもうここで行われてないともうそのね主要で行われてる場所はあの他にも移ったと言われてるその場所の名前がですねダグウェイ研究所と言われてるみたいなんですけど、まあ、このエリア51よりもっともっともっともっと秘境というかあの人里離れたところにあるとも言われてるみたいです。まあ、んでその影響でですねこのねエリア51はもう近々ですね一般公開されるという噂もあるんですけど、まあ、今のところはですね今まだセキュリティあそこで見てるんでセキュリティと一緒にラーメン食べないといけないという感じなんですけどその今までエリア51で行われてたあの研究がですね他の場所に移されたのであれば、まあ、一般公開される可能性は増えるとも言われてるみたいなんですけど今移ったそのダグウェイ研究所っていうのはですねもともとなんか核実験が行われてたみたいでそのダグウェイ実験場はですね第二次世界大戦の時からまあ核実験が行われてててであと生物兵器とかの研究もされてたとこらしくて広島のねあの原爆が投下されたじゃないですかまあその研究もそのダグウェイ研究所っていうところで研究されたやつがまあ広島に投下されたと。言われてるる説もあるみたいですそのダグウェイ研究所はですねエリア52って言われてるみたいでそのエリア52の、えー、地下にはですね約 3,300 平方キロメートルの地下都市が存在すると UFO 研究家のスティーブンさんは会見を開いたみたいですでそのね地下都市にはですね新幹線が通ってると、えー、彼は言うみたいですやばくないですかでその 3,300 平方キロメートルでどれぐらいなんて言ったら、まあ、鳥取県の、えー、面積ぐらいで大阪で言うと大阪の2つ分の面積の、えー、地下都市がそのエリ
ア52の下では、えー、存在すると、まあ、今回ですねレイチェルで女の子と話した時もその女の子も元エリア51で働いてた人と知り合いでですね、まあ、彼が言うには、えー、このエリア51も地下都市はあるとそれがどれだけの面積なのかっていうのは不明でどんなあの地下都市なんかっていうのは不明なんですけど、まあ、彼もその働いてた人もそこまでは知ることはできなかったらしいんですけどこのね広大な土地の下にはですね地下都市が存在するっていうのは確かと聞いたみたいですえげつなくないですか今ねこうやって見たらなんもない平地ですけど地下都市には新幹線が通ってる可能性があるかもしれないと、まあ、エリア51からエリア52までの間新幹線ねこの地下都市でビューッと行けたりもする可能性もあるみたいですえげつなはいということで皆さんごちそうさまでございますもう最後にですねこれもねインタラスティンな証言だったんですけど、まあ、最近イギリスのね陸軍将校がですねエリア52ダグウェイ実験場研究所はあるとあの証言したみたいでプラスそのねエリア51にもともとあった主要な研究はエリア52に移行されたとまでも言ってるみたいですで彼はですねそれよりねもっと深い告発をしておりまして、えー、第二次世界大戦の時からエリア51でえー、アメリカ政府と宇宙人はですね親密な関係にあったとも告発したみたいですえげつなくないですかということはもしかしたらあの核開発も人間の力ではなくて宇宙人が開発したのではないかという説もあるみたいです。皆さんどう思いますかさまざまな人がいろんな証言をしてますが、まあ、これは嘘かほんまか分かりませんがポシビリティ可能性はあるとといいうことでございますいや僕は実際にね目でも見てないしその人から聞いた話でもないので信じたくはないんですけど可能性はあるといやー恐ろしいですよ。皆さん目の前にあるエリア51未開の地ロマンもあるけど恐ろしさもあるもうすでに僕たちが生きているこの世界宇宙人に乗っ取られてコントロールされてるかもしれません皆さんどう思いますか宇宙人を信じますか信じませんか僕たちの目の前に宇宙人がやってくる日は近いかもしれませんということで皆さんアディオス。